Buenos días, estamos acá en San Carlos de Bariloche, en lo que es la cumbre UNASUR. Estamos junto a Cintia Vera, periodista del diario El Yanquihue, que nos acompaña para relatar lo que está pasando en estos momentos. Falta una hora para que comience la cumbre de presidente. 12 jefes de Estado se reúnen acá en la provincia de Río Negro para unificar posiciones respecto a un importante tema que ha causado tensión en la, en la región. Se trata de las bases militares que se, que se comienzan a instalar en Colombia. Cintia, yo no sé si tú tienes algo que comentarnos, cómo has visto, digamos, la situación acá, la expectación que ha causado la llegada de los jefes de Estado. Sí, la verdad es que San Carlos de Bariloche está prácticamente revolucionado. Las calles están completamente llenas de guardias, hay mucho tránsito en la ciudad. Y bueno, también estamos a la espera de las reuniones bilaterales que podría tener la presidenta Michelle Bachelet con el mandatario de Bolivia, Evo Morales, para coordinar justamente una postura en conjunto respecto de eh, las declaraciones que hizo Alan García por la salida al mar que tendría Bolivia. Eh, también eh, recordemos que anoche hubo una marcha por la paz en el centro cívico de Bariloche en la que concurrieron más de 1.100 personas marcha bastante pacífica, pero que tenía como objeto repudiar la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia, como ya les mencionaba Daniela. Estamos a la espera entonces de que comience esta reunión de presidentes para luego contarles más detalles de lo que está aconteciendo. Eh, a la llegada de la presidenta Michelle Bachelet a Bariloche, ella fue, digamos, eh, pidiendo a los distintos jefes de Estado una eh, postura más mesurada, más equilibrada, después que el presidente de Venezuela, eh, Hugo Chávez, realizara un llamado a sus homólogos, señalando que esta era la oportunidad para que Colombia fuera desvinculada de la UNASUR. Más informaciones en unos momentos más, cuando tengamos más noticias desde acá, desde el Hotel Yao Yao.